നമസ്കാരം അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പന്മാർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒന്നര കോടി രൂപ മുടക്കി എരുമേലിയിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു കൊരട്ടിപ്പാലം മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് ക്യാമറകളാണ് നിലവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ക്യാമറകൾ ഇരുപത്തിനാല് ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറകൾ എന്നിവയാണ് എരുമേലിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന് ഓരോ ക്യാമറയിലെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ എരുമേലി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആധുനിക കൺട്രോൾ റൂം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പോലീസ് അനുമതിയില്ലാതെ നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഈ ക്യാമറകൾ സഹായിക്കും അത്തരക്കാർക്കെതിരെ കോടതിയിൽ കൃത്യമായ തെളിവ് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതുകൂടാതെ പഞ്ചായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചോളം ക്യാമറകളും എരുമേലിയിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലുണ്ട് ക്രമസമാധാനം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി ബി ജെ പി നടത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാതൊരു ആവശ്യങ്ങളുമില്ലാതെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഉദ്ദേശം അവർ ചെന്നുപെട്ട വൈതരണിയിൽ കിടന്ന് കൈകാലിട്ടടിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോട് പറയുന്നത് അവർ മറ്റു വഴികളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അനുസരിക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി പരിഹസിച്ചു കെ സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വഴിതടയാനാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെയും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു സുരേന്ദ്രൻ വിചാരിക്കുന്നത് സുരേന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നാണോ നമ്മളൊരു വഴിതടയിൽ സമരത്തിന് പോയാൽ പോലും കേസുണ്ടാകും അതിന്റെ പേരിൽ വാറണ്ട് വന്നെന്നിരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി സുരേന്ദ്രനോ ബി ജെ പിക്കോ ഇല്ലെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ലെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു മധ്യപ്രദേശിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭോപ്പാലിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം സി സി ടി വി പ്രവർത്തനരഹിതമായി ഇക്കാര്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു വൈദ്യുത തകരാറാണ് കാരണമെന്നാണ് വിശദീകരണം വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ അട്ടിമറി നടത്തിയെന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഭോപ്പാലിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ അസാധാരണമായി വൈദ്യുതി ബന്ധമില്ലാതായതും സി സി ടി വികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതും ഭോപ്പാലിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഒൻപത് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെയുള്ള സമയത്ത് സി സി ടി വി ക്യാമറകളും സ്ട്രോങ് റൂമിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ച എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനും പ്രവർത്തനരഹിതമായതായി ജില്ലാ കളക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇൻവെർട്ടറോ ജനറേറ്ററോ ഉപയോഗിച്ച് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഇക്കൊല്ലം ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തം കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രളയമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര റിപ്പോർട്ട് ആൾനാശം കണക്കാക്കിയാണിത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കെടുപ്പിൽ ആഗോള ദുരന്തത്തിൽ നാലാമതാണ് ഓഗസ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രളയം ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രളയത്തിന്റെ ആഘാതം വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനു ശേഷം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം പേരെ ബാധിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു പതിനാല് ലക്ഷം പേർ വീട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു സംസ്ഥാനത്തിന് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അതേസമയം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതായാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കണക്ക് ജപ്പാൻ കൊറിയ നൈജീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ പ്രളയവും പാകിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഉഷ്ണതരംഗവുമാണ് ആൾനാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് തൊട്ടു പിന്നിലുള്ളത് സെപ്റ്റംബറിൽ യു എസിലുണ്ടായ ഫ്ലോറൻസ് ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി പൂജ